আসসালামু আলাইকুম আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ তহুরুল ইসলাম আমি আপনাদের মাঝে আজকে ডাব্লিউ টিপি বা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব একজন ডাব্লিউ টিপি অপারেটর বা টেকনিশিয়ান বা ডাব্লিউ টিপি প্ল্যান্টে একজন ইঞ্জিনিয়ার জব করতে হলে বা চাকরি ইন্টারভিউ দিতে হলে কি কি জানতে হবে বা কি কি ধরনের কোশ্চেন হয়ে থাকে সেগুলো নিয়ে বেশি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে চলুন বাড়তি কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে চলে যাই ডাব্লিউ টিপি বা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে ইন্টারভিউয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর আজকে মূলত প্রশ্নের টপিক্সই হচ্ছে ডাব্লিউ টিপিতে ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রশ্ন এবং উত্তর তাহলে আমরা প্রথমেই প্রথম প্রশ্নটি দেখে নেব এবং মনে রাখার চেষ্টা করব প্রশ্ন নাম্বার এক ডাব্লিউ টিপি কাকে বলে ডাব্লিউ টিপিতে চাকরি করতে হলে অবশ্যই আপনাকে ডাব্লিউ টিপি কাকে বলে অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে তাহলে উত্তর দেখে নেই উত্তর হচ্ছে যে পরিশোধনাগারে ভূগর্ভস্থ বা ভূমিষ্ঠ পানি পরিশোধন করা হয় তাকে ডাব্লিউ টিপি বলে ডাব্লিউ টিপি সমান হচ্ছে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট যে পরিশোধন প্ল্যান্টে সুপেয় পানি বা কারখানার প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করার জন্য পানিকে পরিশোধন করা হয় তাকে ডাব্লিউ টিপি বলে এই প্ল্যান্টের পানির উৎস ভূপৃষ্ঠ বা ভূগর্ভস্থ দুটি হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে পারছেন যে যে পরিশোধনাগারে ভূপৃষ্ঠ বা ভূগর্ভস্থ পানি পরিশোধন করা হয় সেটি মূলত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে খাবার জন্য এবং কারখানার প্রয়োজন অনুসারে পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে আশা করি আপনারা এটি একটু ভালোভাবে পড়লেই বা ভালোভাবে দেখলেই ডাব্লিউ টিপি নিয়ে আপনাদের যে সংজ্ঞাটি সেটি একদম সহজ হয়ে যাবে এবং আপনাদের ভুল আর সম্ভাবনা নেই চলেন এবার পরবর্তী প্রশ্ন বা প্রশ্ন নাম্বার দুইয়ে চলে যাই আমরা প্রশ্ন দুই ডাব্লিউ টিপিতে কি কি ফিল্টার ব্যবহার করা হয় এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ আপনি যদি না জানেন তাহলে পরবর্তী স্টেপগুলো বুঝবেন না ডাব্লিউ টিপিতে কি ধরনের ফিল্টার ব্যবহার হবে তাহা নির্ভর করবে পানির কোয়ালিটির ওপর কি কোয়ালিটির পানি প্রয়োজন এবং প্লান্টের ডিজাইনের ওপর তবে সাধারণত স্যান্ড ফিল্টার অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ফিল্টার মাইক্রন কার্টিস ফিল্টার ব্যাক ফিল্টার মাল্টিমিডিয়া ফিল্টার ইত্যাদি তাহলে বুঝতে পারছেন যে ডাব্লিউ টিপিতে আপনি কি ফিল্টার ব্যবহার করবেন সেটি অবশ্যই আপনার পানির কোয়ালিটি মানে আপনার পানির ডিমান্ডের ওপর নির্ভর করে ব্যবহার করতে হবে এবং প্লান্টের ডিজাইন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে আপনি পানির কোয়ালিটি যদি অনেক ভালো চান তাহলে ভালো ফিল্টার বা যে ফিল্টারগুলো প্রয়োজনীয় অনু প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে এবার প্রশ্ন নাম্বার তিন দেখব প্রশ্ন নাম্বার তিন হচ্ছে সফট ওয়াটার ট্যাঙ্ক কাকে বলে এটি একটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন চলেন তাহলে আমরা কিভাবে উত্তর দেব সেটি দেখে নিই উত্তর ডাব্লিউ টিপি এর মাধ্যমে পরিশোধনের পরে পানি যে ট্যাঙ্কে যায় তাকে ওয়াটার ট্যাঙ্ক বলা হয় একটি ডাব্লিউ টিপিতে পরিশোধনের পরে কি পানি হবে তাহা নির্ভর করে প্ল্যান্টের ডিজাইনের ওপর যদি কোনো আয়রন নির্বমিং প্ল্যান্টের পরিশোধিত পানি যে ট্যাঙ্কে জমা হয় তাকে সফট ওয়াটার ট্যাঙ্ক বলা হয় তাহলে সম্পূর্ণ ভুল হবে আসলে সফটওয়্যারটার স্বপ্নার ইউনিট হতে পরিশোধনের পরে যে ট্যাঙ্কে পানি জমা হয় তাকে সফট ওয়াটার ট্যাঙ্ক বলা হয় তাহলে এখানে বুঝতে পারছেন যে স্বপ্নারের বা স্বপ্নার ইউনিট হতে পরিশোধনের পরে যে পানিটা আমরা পাই এবং যে সে পানিটা যে ট্যাঙ্কে রিজার্ভ করা হয় তাকে মূলত সফট ওয়াটার ট্যাঙ্ক বলা হয় প্রশ্ন নাম্বার চার র ওয়াটার ট্যাঙ্ক কাকে বলে আমরা এটি একটু দেখে নেব যে রটার ট্যাঙ্ক কাকে বলে উত্তর যে ট্যাঙ্কে ভূগর্ভস্থ বা ভূপৃষ্ঠ পানি থাকে তাকে রটার ট্যাঙ্ক বলে রটার বলতে সেই পানিকে বোঝায় যে পানি পরিশোধনের জন্য ব্যবহার হয় সেটা ভূগর্ ভূগর্ভস্থ বা ভূপৃষ্ঠ উভয় হতে পারে এমনকি বৃষ্টির পানিও হতে পারে তাহলে এখানে বুঝতে পারছেন যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করার পূর্বে মানে পরিশোধনের পূর্বে যে ট্যাঙ্কে পানি রিজার্ভ করে রাখা হয় সেটি মূলত র ওয়াটার ট্যাঙ্ক এটি যে কোনো ধরনের পানি হতে পারে পরিশোধনের পূর্বে প্রশ্ন নম্বর পাঁচ ডাব্লিউ টিপিতে কি কি কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় এটি অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন কারণ ডাব্লিউ টিপি প্ল্যান্ট চালাতে হলে অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে যে আমি কোন স্টেপে কি কেমিক্যাল ব্যবহার করব। 
কোন ডাব্লু টিভিতে কি কি কেমিক্যাল ব্যবহার হবে তাহা নির্ভর করে আর ও ওয়াটারের কোয়ালিটি প্ল্যান্টের ডিজাইন এবং আউটলেট ওয়াটারের কোয়ালিটি ডিমান্ডের উপর তাহলে এখানে বুঝতে পারছেন যে ডাব্লু টিভি প্ল্যান্টে কি কী কেমিক্যাল ব্যবহার করবেন তা মূলত নির্ভর করবে যে আপনি কি ধরনের পানির কোয়ালিটি চাচ্ছেন সেটি ডিমান্ডের উপর তবে বহুল ব্যবহৃত কেমিক্যালগুলো হল সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড সোডিয়াম বাই সালফেট সোডিয়াম ক্লোরাইড জিং ফসফেট বেজ অ্যান্টি স্কেলিং এজেন্ট ক্লোরি গ্যাস সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড সাইট্রিক অ্যাসিড পটাস অ্যালাম লাইম ইত্যাদি এখানে যে কেমিক্যালগুলোর আমি নাম বলেছি সেগুলো সাধারণত ব্যবহার হয় অবশ্যই ব্যবহার হয় তবে ডিমান্ডের উপর নির্ভর করে কিছু কেমিক্যাল যোগ হতে পারে এবং কিছু কেমিক্যাল কমও ব্যবহার হতে পারে প্রশ্ন নাম্বার ছয় ডাব্লু টিপিতে কি কি টেস্ট করা হয় একজন ইউটিলিটি বা ডাব্লু টিপি অপারেটর বা ইঞ্জিনিয়ারকে অবশ্যই জানতে হবে যে ডাব্লু টিপি চালাতে হলে কি কি টেস্ট করতে হবে উত্তর সাধারণত পিএইচ টিটিএস ক্লোরাইড কন্ট্যাক্টিভিটি হার্ডনেস ডিও আর্সেনিং সিলিকা আয়রন ইত্যাদি তবে এটাও নির্ভর করবে প্ল্যান্টের ডিজাইনের ওপর বা আউটলেট ওয়াটারের কোয়ালিটি ডিমান্ডের ওপর তাহলে এখানে বুঝতে পারছেন যে কেমিক্যাল বলেন বা টেস্ট বলেন সব কিছুই মূলত ওয়াটারের কোয়ালিটি ডিমান্ডের ওপর নির্ভর করবে মানে আপনি কী ধরনের ওয়াটার চাচ্ছেন তবে এখানে যে টেস্টগুলোর নাম বলা হয়েছে এগুলো হচ্ছে কমন টেস্ট ডাব্লু টিপি প্ল্যান্টে এই ধরনের টেস্টগুলো অবশ্যই করা হয় বা সাধারণত এগুলো করে আমি জাস্ট এই কয়েকটি টেস্টের নাম মনে রাখলেই আমার জন্য যথেষ্ট আর বাকিটা তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে ডিমান্ডের উপর নির্ভর করে প্রশ্ন নাম্বার সাত এক কেজি রেজিনের জন্য কতটুকু লবণ লাগে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে উত্তর কতটুকু লবণ প্রতি লিটার রেজিন রিজেনারেশন করতে লাগবে তাহা নির্ভর করবে লবণের পিওরিটির ওপর বা সোডিয়ামের উপস্থিতির ওপর তাহলে লবণের কোয়ালিটির ওপর নির্ভর করে কতটুকু প্রতি লিটার রেজিনের জন্য লবণ প্রয়োজন তাহা নির্ভর করবে তবে সাধারণত ইন্ডাস্ট্রিয়াল লবণ একশো গ্রাম লাগে তবে বেশি পিওর লবণ হলে আরও কম লাগতে পারে মানে একটা যে স্ট্যান্ডার্ড অনুপাত সেটা হচ্ছে এক কেজি রেজেনের জন্য একশো গ্রাম লবণ প্রয়োজন প্রশ্ন নম্বর আট এক কেজি লবণ কতটুকু পানিতে গলানো হয় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ এটি না জানলে আপনি লবণ গুলাতে পারবেন না উত্তর এক কেজি লবণকে আপনি চাইলে দশ লিটার পানিতে গোলাতে পারেন আবার পাঁচ লিটারেও গোলাতে পারেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আদর্শ দ্রবণ বা স্যাচুরেটেড সলিউশান করতে কতটুকু পানিতে গলাতে হবে স্যাচুরেটেড সলিউশানের জন্য লবণ পানির অনুপাত হবে এক ইন্টু অর্থাৎ এক কেজি লবণ গুলাতে দশ লিটার পানি লাগবে তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন যে এক লিটার লবকে লবণ বা দশ লিটার পানিতে এক কেজি লবণ প্রয়োজন হয়ে থাকে প্রশ্ন নাম্বার নয় হার্ডনেস কাকে বলে খাবার পানির হার্ডনেস কত এটি শুধু ডাব্লু টিফি না এটা সাধারণ মানুষকেও জানতে হবে যে পানির হার্ডনেস বা খাবার পানির হার্ডনেস কত উত্তর ইংরেজি শব্দ হার্ডনেসে হার্ডনেস অফ ওয়াটার এর অর্থ হচ্ছে পানির কঠোরটা পানিতে যদি ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আয়রন ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি ধাতুর ক্লোরাইড বাইকার্বোনেট সালফেট ইত্যাদি লবণ দ্রবীভূত থাকে তাহলে ওই পানিকে খড় পানি বলে তাহলে এখানে বুঝতে পারছেন যে পানির হার্ডনেস যেটা আমরা বলতেছি এটা পানির কঠোরতা মানে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এগুলোর কি পরিমাণ উপস্থিতি আছে সেটি মূলত হচ্ছে পানির হার্ডনেস তাহলে এটার স্ট্যান্ডার্ড কত মানে কতটুকু থাকতে হবে সেটা আমাদের জেনে নিতে হবে হার্ডনেস শব্দের অর্থ ক্ষরতা ক্ষরতা বলতে বোঝাই পানিতে বিদ্যমান ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম আয়রনের এবং এদের কার্বোনেট বা এবং বাইকার্বোনেট এর উপস্থিতিকে পূর্বেই বললাম যে ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়ামের উপস্থিতি এটি হচ্ছে মূলত পানির হার্ডনেস বা ক্ষরতা খাবার পানির হার্ডনেস দশ থেকে দশ হতে দুইশো পঞ্চাশ পিপিএম উত্তম তাহলে আমাদের খাবার পানির জন্য যে হার্ডনেস থাকতে হবে সেটি হচ্ছে দশ থেকে সর্বনিম্ন দশ এবং সর্বোচ্চ আড়াইশো হলে এটি হচ্ছে উত্তম মূলত হার্ডনেস প্রশ্ন নম্বর দশ 
সাদা কাপড় এবং রঙিন কাপড়ের জন্য হার্ডনেস কত রাখতে হয় এটি একটি ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রশ্ন আসতে পারে এটা কমন একটি প্রশ্ন অনেকে এটি জিজ্ঞাসা করে থাকে তাহলে চলুন আমরা উত্তরটি একটু সহজ ভাষায় দেখে নিই উত্তর সাদা কাপড়ের জন্য শূন্য থেকে নয় এবং রঙিন কাপড়ের জন্য শূন্য থেকে পঁচিশ মিলিগ্রাম পার লিটার হার্ডনেস রাখতে হবে মানে এক লিটার রঙে মানে এক লিটারে জিরো থেকে পঁচিশ মিলিগ্রাম হার্ডনেস থাকবে রঙিন কাপড়ের ক্ষেত্রে এবং সাদার ক্ষেত্রে শূন্য পয়েন্ট নয় প্রশ্ন নম্বর এগারো রেজিনেশান কাকে বলে এটি অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটি আমি শেষে আপনাদের সামনে শেয়ার করতেছি চলেন উত্তর একটু দেখে নিই উত্তর প্রথমত এটা রেজিনেশান নয় রিজেনারেশান যেটি আপনি একটু ভালোভাবে জেনে নেবেন আপনার ইন্টারভিউ বোর্ডে এটি বলার প্রয়োজন নেই বা বলতে পারেন কোনো সমস্যা নেই রিজেনারেশান শব্দের অর্থ পুনরায় জন্মলাভ বা সক্রিয় হওয়া যে প্রক্রিয়ায় লবণের মাধ্যমে রেজিনের ক্ষমতা বাড়ানো হয় তাকে রেজিনেশন বলে মানে রেজিনেশন মানে হচ্ছে লবণের মাধ্যমে রেজিনের ক্ষমতা বাড়ানো বা পুনর্জন্ম দেওয়া বা সক্রিয় করে দেওয়া তাহলে বুঝতে পারছেন যে রেজিনেশন কাকে বলে আমি আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে আপনাদেরকে ডাব্লিউ টিভি বা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান নিয়ে বেসিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যদি কোনো ভুল থাকে বা আপনাদের আরও কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আমি আপনাদেরকে আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকে জানানোর চেষ্টা করব আজকে এখানে শেষ করব তবে যাওয়ার পূর্বে আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট করব আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং ফেসবুক পেজটিও ফলো করতে ভুলবেন না একই নামে আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ রয়েছে আপনারা অবশ্যই সেটি ফলো করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যেন আমার নতুন নতুন ভিডিও আসলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যায় আজকে এখানে সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ